இந்த உலகத்தில் இருக்க உயிர்களுக்கு சூரிய வெளிச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு முக்கியம் சொல்லி கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் உணவும் தண்ணீரும் அதனால தான் எல்லாருக்குமே கிடைக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு உணவு கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் உலகம் உருவாகினதுக்கும் ஒரு முக்கிய முக்கியமான ரீசனாக இருந்தது நம்ம சூரியன் அதனால தான் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பொங்கலும் சொல்லி அந்த சூரியனுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இனிமேயும் அதை வந்து தொடர்வோம் நம்பிக்கை இருக்கு திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் உயிர் தந்த சூரியன் சூரியனை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக சோலார் சிஸ்டமை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஒம்பது பிளானட்ஸ் இந்த சூரியனை சுற்றி வளம் வந்துட்டு இருக்கு என்னதான் நம்ம சூரியனை சுற்றி ஒம்பது பிளானட்ஸ் வளம் வந்துட்டு இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் சோலார் சிஸ்டமோட மாசம் நம்ம சூரியன் கிட்ட தான் இருக்கு பாக்கி இருக்க அந்த பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா பிளானட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் விண்கற்கள் காமச்சுன்னு சொல்லி அதுலேயும் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜூபிட்டர் எடுத்துக்குது ஸோ நம்ம ரொம்பவே கம்மி தான் அளவுலேயும் சரி உருவத்திலையும் சரி சப்போஸ் சூரியனை வந்து ஒரு ஃபுட்பால் சைஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை கொண்டு போய் நீங்கள் சேப்பாக் ஸ்டேடியத்தோட மிடில் பிச்சில் வச்சு இடத்த கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பவுண்ட்ரி லைட்டில் ஒரு சின்ன பட்டாணி சைஸில் இருக்கிறது தான் நம்ம உலகம் நம்ம இயர் ஸோ இப்போ நம்ம பெரியவங்கிலேருந்து உங்களுக்கு தோணுதான் கமிங் பேக் டு சூரியன் சூரியனுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்காவாசி ஃபுல்லாக ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஃப்யூஸ் ஆகி நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியமாக தயாரிக்குது ஸோ இதன் மூலியமாக வெளிப்படுற ஹீட்டை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூரிய வெளிச்சமாக இந்த உலகத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதையும் தாண்டி சூரியனோட அந்த வெளிச்சம் நம்ம உலகத்தில் வந்து சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு நிமிஷத்துக்குமா ஸோ நீங்கள் இப்போ நேராக சூரியனை பார்த்தாலும் ஆல்ரெடி எட்டு நிமிஷத்துக்கு நடந்து முடிஞ்ச சூரியனை தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்துட்டு டைம் டிராவல் சரி சூரியன் தன்னை சுற்றி வரதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவர்ஸ் அதாவது இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி நாலு டேஸ் வந்து எடுத்துக்குமா அதுவும் நம்ம எடுத்து சுத்துற மாதிரி ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட் சைட் வந்து சுத்தாம ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம சூரியன் சுத்தம் ஏன்னா அவர் எப்போதுமே தனியாக கெத்தாக தான் இருப்பார் அவரோட பாதை தனி பாதை ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம சூரியன் என்ன கலர்னு சொல்லி எல்லாருக்கிடையும் கேட்டால் சிம்பிளாக சொல்லிடுவாங்க எல்லோ கலர்னு பட் உண்மை அது கிடையாது சூரியன் ஒயிட் கலர் சூரியனுக்குள்ள எல்லா கலருமே இருக்கு நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை எல்லோவாக அமையுது சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருப்பீங்களே சூரிய வெளிச்சத்துக்குள்ள இருந்தால் ரெயின்போ உருவாகுதுன்னு சொல்லி ஸோ எல்லா கலரையும் உள்ள அடைக்கினது தான் நம்மளோட சூரியனோட கலர் சரி சூரியனோட அளவை பற்றி பேசணும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பேசணும் எவ்வளோ பெருசுன்னு சொல்லி பேசலையே ஸோ சூரியனுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் இயர்த் பத்து லட்சம் பூமிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடைச்சிக்கலாமா அந்தளவுக்கு மிக 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 பெருசு தான் நம்மளோட சூரியன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபுட்பால் சைஸ் சூரியன்னா இந்த பக்கம் இயர்த் பட்டாணி சைஸ் தான் ஸோ இப்போ புரியுதா எதுக்கு நைன்டி இந்த சோலார் சிஸ்டம் நம்ம சூரியன் எடுத்துக்குதுன்னு சொல்லி ஆல்சோ சோலார் சிஸ்டம் அதுக்கான தமிழ் அர்த்தம் என்ன நீங்க கேட்டீங்கன்னா சூரியனின் அமைப்பு எஸ் நம்ம சூரியனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு சோல் ஸோ ரோமனிய கடவுள் சோலோட அடுத்த நேம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி நம்ம சூரியனுக்கு வச்சு அதை சொல்லி வந்து அழைக்கிறாங்க அதனால சிம்பிளா சோலார் சிஸ்டம் சொன்னா சூரியனோட அமைப்பு சூரியன் கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ சோலார் பேனல் சோலார் விண்டுன்னு சொல்லி எல்லா கூப்பிடுறதும் அந்த சன்னை தான் பார்த்தீங்கன்னா குறிக்குது சோல்னா சன் சூரியன் உருவாக்கி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆகுது அது மட்டும் சூரியனோட வகை என்னன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எல்லோ டுவாஃப் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லோ டுவாஃபாக இருக்க டார்ஸ் வந்து இந்த யூனிவர்ஸ்லேயே அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் ரொம்பவே கம்மியாக மோஸ்ட்லி ஒயிட் டுவாஃபாக இருக்கும் இல்லைனா ரெட் டுவாஃபாக இருக்கும் பட் நம்ம சூரியன் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக எல்லோ டுவாஃபாக இருக்கு பட் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது ஏன்னா ஒரு ஒரு மில்லியன் வருஷத்துக்கும் சூரியனுக்குள்ளே இருக்க ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சுக்கிட்டே வருது ஸோ எரிச்சு தள்ளிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம சூரியன் ஒரு ஒரு மில்லியன் வருஷத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து டிகிரி ஃபேன் கிட் இந்த மாதிரி சூரியனோட வெப்பம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்குள்ளே இருக்க ஃபியூவல் ஐட்டமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிட்டே வருது இப்போதைக்கு இருக்க எஸ்டிமேட் பண்ணி சூரியனுக்கு பாதி வயசு முடிஞ்சிச்சு இப்போதைக்கு சூரியன் ஐம்பதாவது வயசில் தான் இருக்கு ஸோ இன்னும் ஒரு அஞ்சு பில்லியன் இயர்ஸுக்கு அந்த ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா எரிச்சு தள்ளுவான் அதுக்கப்புறம் சூரியன் வெடிச்சிடமான்னு கேட்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க ஹீலியமை ஃபியூவலாக நம்ம சூரியன் வந்து யூஸ் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பெருசாக ஆரம்பிக்கும் கிட்டத்தட்ட இப்போ
இந்த ஜோனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து தண்ணி ஃபார்மில் இருக்கும் ஐ மீன் லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் இதை தாண்டி முன்னாடி போயிருந்துச்சுன்னா மொத்த தண்ணியும் ஆவியாகி ஸ்பேஸுக்கே போயிருக்கோம் இதை தாண்டி பின்னாடி வந்து இருந்துச்சுன்னா ப்ளூட்டோவில் இருக்க மாதிரி மொத்த தண்ணிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸாக உறைஞ்சிருக்கும் இதை தாண்டி இன்னொரு மிகப்பெரிய ஷாக்கிங்கான கோ இன்சிடென்ஸ் சொல்ல நம்ம மூன் நிலா வந்து சூரியனை விட நானூறு மடங்கு சின்னதாக இருந்தாலும் அது நம்ம சூரியனை விட நானூறு மடங்கு தூரத்தில் இருக்கு அதனால் தான் நம்மளால் எக்லிப்ஸ் கிரகணங்களை பார்க்க முடியுது அப்படி இல்லைனா கடைசி வரைக்கும் நம்மளால் அந்த கிரகணங்களை உணரவே முடியாமல் போயிருக்கோம் ஸோ இவ்வளவு கெத்தாக மாசாக இருக்க நம்ம சூரியன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூல் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கு எப்படி நம்ம உலகம் சூரியனை சுற்றி வளம் வருதோ அதே மாதிரி சூரிய குடும்பமான இந்த சோலார் சிஸ்டமும் நம்ம கேலக்சி மில்கிவேவோட சென்டரை நோக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளம் வரணும் கிட்டத்தட்ட டூ ஃபிஃப்டி டு டூ சிக்ஸ்டி மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்குமா ஒரு ரொட்டேஷனை முடிக்க ஸோ இன்னுமே நம்ம சூரியனுக்கு நியூ இயர் வந்து நடந்து முடியல ஏன்னா அவ்வளோ வருஷங்களாகும் கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி கோடி வருஷங்களாகும்னா யோசிச்சு பாருங்கள் பட் இதோட நிற்கலை நம்ம சூரியன் எப்படி இந்த மாதிரி மில்கி வேவ் வந்து சுற்றி வருதோ அதே மாதிரி மில்கி வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்சர்பல் யூனிவர்ஸில் இருக்க ஒரு சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வரும் இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம சூரிய குடும்பம் ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி கேலக்சி கிளஸ்டரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணோம் இந்த கேலக்சி கிளஸ்டர் எல்லாமே அகெயின் அதோட இன்னொரு சென்டரை சுற்றி வர இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்டார்ஸ் இருக்கு ஏகப்பட்ட பிளானட்ஸ் இருக்கு அதுவும் நாம் இப்போதைக்கு அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ்னு சொல்கிற ஒரு பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஏன் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஸ்பேஸோட அளவில் இருந்து வெறும் ரெண்டு பர்சன்ட் தான் ஸோ இதை உங்களுக்கு நான் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா உங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் போங்க கைப்பிடி அளவு மண் எடுத்துக்கோங்க அந்த மண்ணில் இருக்க ஒரே ஒரு துகள் இந்த துகளுக்குள்ள தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மொத்த சோலார் சிஸ்டமுமே இருக்குது அப்போ உங்கள் கை மண் அளவுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே எட்டி பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்க மணல் துகள்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா அதை விட ஆயிரம் மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன்களும் கிரகங்களும் இந்த அப்சர்வல் யூனிவர்ஸில் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நாம் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் சொல்லி வந்து புரியுதா சின்னதாக இருக்க நாம் அட்லீஸ்ட் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதை ஒழுங்காக காப்பாற்றிப்போம் திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் சைனிங் ஆஃப்